ഹായ് കുറേ നാളായല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക്ക് എ മേജർ ഞാനൊരു ക്യു എൻ എ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടു സീ ദിസ് താങ്ക് യു എത്ര നല്ല 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 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഐ യുനോ ഐ എം ഹാവിങ് സച്ച് എ ടഫ് ടൈം ചൂസിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ഒരു ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ദിസ് വീഡിയോ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നായിരിക്കത്തില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് തായ്ലൻഡിൽ പോവുകയാണ് ഞാനും അമ്മയും ഇഷാനിയും ഹൻസിക്കയും അപ്പം ഞാൻ തായ്ലൻഡിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തായ്ലൻഡിൽ പോയി തായ്ലൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തായ്ലൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും തായ്ലൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം തായ്ലൻഡ് അല്ലേ സോ ദാറ്റ്സ് ദ പ്ലാൻ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പം പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട് നല്ല അലമ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ യു നോ ഓണസ്റ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ കാശ്മീർ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ചൂട് വെതർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ഐ എം പ്രിറ്റി എക്സൈറ്റഡ് കാരണം വളരെ കുറച്ച് വസ്ത്രം നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലത്തെ ക്ലോത്സിൻ്റെ അമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഈ കോൾഡർ പ്ലേസസിലേക്ക് പോകുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത് സൊ ഐം സോ എക്സൈറ്റഡ് ദറ്റ് യു നോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്യാരി ഇനാഫ് ക്ലോത്സ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഐ ലവ് പാക്കിംഗ് സോ ദിസ് ഇസ് മൈ packing for the day it looks very cute and aesthetic no so come let's answer the first question aadhe question yan vaikka if you could switch lives with any fictional character for a day who would it be and why oru fictional character aagan enikku aagraham undengil as much as it's an interesting question is very tough question okay enikku oru um, fictional character okay uh, money heist nu parayna സ്പാനിഷ് സീരീസിൽ ടോക്കിയോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കൊന്ന് ടോക്കിയോ ആയാൽ കൊള്ളാം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരു കിഡ്രിലാണ് ടോക്കിയോ എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഷീസ് എ വുമൺ വിത്ത് യു നോ ഷീസ് സോ സ്ട്രോങ് ഷീ സോ കൂൾ ആൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റൺസ് ചെയ്യുന്നതും ഇമോഷണലിയും ഫിസിക്കലിയും ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിക്കാരി ഒരു മുറിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലത്തെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആരാധന തോന്നുന്ന പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ടോക്കിയോ ഫ്രം മണി ഹേസ്റ്റ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ടോക്കിയോ അവസാനം മരിച്ചോ മണി ഹേസ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ആയി നോക്കാൻ ടോക്കിയോ വുഡ് ബി ഓ ഫൺ ഓപ്ഷൻ ഐ തിങ്ക് എന്താ പറയുക മറ്റേ ചാടി മറിഞ്ഞ് സ്റ്റണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് മറ്റേ വെടിയൊക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ എനിക്കൊരു ത്രില്ലുണ്ടാവും അപ്പം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലാണ് ഇപ്പം സമയം വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് അമ്പത്തിനാലാണ് ആസ് ഇസ് എ ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ദേസ് ലൈക്ക് എ ഫോർ ഫൈവ് ആർ ട്രാൻസിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ബാംഗ്ലൂർ ടു ബാങ്കോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സെറ്റായി ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഉറങ്ങണം എന്നാലേ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം എനർജിയൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ സോ ദ
വേറെ പലർക്കും വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റി അപ്പം അതാണ് ഐ തിങ്ക് ദ തിങ് ദൈ കൺസിഡർ ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഹവ് അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് റൈറ്റ് നാ യാ സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ട് കാണാം ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിലല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ബാങ്കോക്ക് എത്തി നമ്മുടെ റൂമിലാണ് ഫ്ലൈറ്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല വി വു സോ ടയർഡ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പി ബൈ ദൻ കാരണം ഫുൾ രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാതെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയതും പിന്നെ എനർജിയേ ഇല്ലായിരുന്നു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഓക്കെ വന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് എടുക്കാം സോ അമ്മ ഇരുന്നോ അമ്മയാണ് വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ ഇരുന്നു സാസ് യു കൻ സി എം വെറിങ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് പിങ്ക് കാരണം നമ്മൾ ബാങ്കോക്കിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ബ്ലാക്ക് പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബാൻഡിൻ്റെ കോൺസേർട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൻസിക്ക ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് പിങ്കിൻ്റെ ഫാനാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അതിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുൻപ് ഐ ഹോഡ് ഐ ലാൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ വന്ന പാടെ നമ്മൾ റെഡിയായി അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം കണ്ടോ ഗൈസ് ഇതെന്താണ് ദിസ് ഇസ് മാംഗോ സ്റ്റിക്കി റൈസ് ഞാൻ മാംഗോ സ്റ്റിക്കി റൈസിൻ്റെ ഫാനാണെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മാംഗോ സ്റ്റിക്കി റൈസ് കഴിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു തായ്ലൻഡിൽ വന്ന് മാംഗോ സ്റ്റിക്കി റൈസ് കഴിക്കണം കാരണം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സാധനമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ടടടടാന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഇഷാനിയും ഹൻസും അങ്ങോട്ട് കൂടുന്നതാണ് അപ്പം ഐ എം ഗോയിൻ ടു ഈറ്റ് മാംഗോ സ്റ്റിക്കി റൈസ് ഫ്രം തായ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഓ മൈ ഗോഡ് അമ്മ കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഈ റൈസ് ബ്ലൂ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ പീ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കളറായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കളർ നോക്കാ ചോർ റൈസിൻ്റെ മാംഗോ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റിക്കി റൈസ് ദിസ് ഇസ് കോക്കനട്ട് ക്രീം And this is heaven. Okay. Question. I'm going to ask you. Okay. Would you like to learn something further in life? Like an instrument, sculpting, a dance form or anything you would love? I don't know if you want to learn something. Actually, I don't know if you want to learn something. എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മേ ബി ഒരു വൺ ഓർ ടു മന്ത്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോയി താമസിച്ച് ഒരു ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെയൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു വൺ ഓർ ടു മന്ത്സ് പോയി താമസിച്ച് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് വരിക ആ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇന്ന വിഷയം പഠിക്കുന്നതിലുപരി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഒരു വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സാധനം പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ സംതിങ് മേ ബി ലൈക്ക് കുക്കിംഗ് ഓർ ബേക്കിംഗ് ഓർ ഐ ഡോ നോ സം ഓർ ആക്ടിങ് ഓർ സംതിങ് മേ ബി ആക്ടിങ്ങുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുക്കിംഗോ ബേക്കിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഉടനെ പോയി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പറയാം ആ ഇതല്ലേ പണ്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ കേട്ടോ ഇന്ന് കോൺസേർട്ട് വെച്ച് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പിങ്കിൻ്റെ കോൺസേർട്ടിലാണ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ മാഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കോൺസേർട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പിങ്ക് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മളെ പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് യു ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം പറയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ട്രെഡ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രെഡ്മിൽ അപ്പോൾ
അപ്പം ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ക്യൂട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറി ഐ വുഡ് സേ അപ്പം കോൺസേർട്ട് എൻജോയ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കാണാം ഇന്നലെ കോൺസേർട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചൊക്കെ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ തായ്ലൻഡ് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ സത്യത്തെ അതിനൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിഫ് കം ടു ദിസ് മോൾ കോൾഡ് പ്ലാറ്റിനും ഫാഷൻ ബാങ്കോക്ക് ഹൻസുമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാങ്കോക്ക് ഈ ഫാഷന് അതായത് എസ്പെഷ്യലി ചീപ്പ് ഫാഷന് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ആക്ച്വലി നല്ല വില കുറവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൈക്ക് റിയലി റിയലി ഫാൻസി സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ക്വാഡ്സ് ആൻ ഓൾ എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ ഓ ഇസ് ആർ എ ഷർട്ട് ഡ്രസ് നൈസ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ അറൗണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ഷർട്ട് ഡ്രസ് തൗസൻഡ് സിക്സ് നയൻറ്റി സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ചെരുപ്പ് വേറെ ആൽ ഷോ യു സംതിങ് എൽസ് ഓ ഐ ലൈക്ക് ദി സ്ക്വാഡ് സെറ്റ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ കുറെ തരം സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓവർലി എക്സ്പെൻസീവോ ഒന്നും അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ ബാങ്കോക്ക് ഫാഷൻ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഇത് ബാങ്കോക്ക് ഫാഷൻ മോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇഫ് യു ഫീൽ എ ലോ വൈബ് ഇഫ് യു ഫീൽ എ ലോ വൈബ് ത്രൂ ഔട്ട് വാട്ട്സ് ദ തിങ് യു ഡു ദാറ്റ് ക്യാൻ ബൂസ്റ്റ് യുവർ മൂഡ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗുഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വൺ തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് മീ ഈസ് ന്യൂട്ടെല്ല ഇല്ലേ ഞാൻ ന്യൂട്ടെല്ലയുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ എടുക്കും വലിയൊരു സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അത് നക്കി 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 ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ സ്പൂൺ കഴിക്കും എനിക്ക് എ ബിഗ് സ്പൂൺ ഓക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് അതങ്ങ് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് ആക്ച്വലി തോന്നാറുണ്ട് ദാറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് എനിക്ക് വേറെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയൊന്നും എനിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയത്തില്ല ബട്ട് ന്യൂട്ടല്ല പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് സോ വെൻ എവർ ഐ ഫീൽ കുറച്ച് മൂഡ് ഓഫ് Uh, that's one thing I do. അപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ പ്ലാറ്റിനും മോളിലെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് കിട്ടുക്കൻ സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ ആസ് യു വുഡ് ഹവ് സീൻ ഇൻ ദ ബ്ലോഗ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ റൂഫ് ടോപ്പിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണിത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വേർട്ടിഗോ വേർട്ടിഗോൻ്റെ അർത്ഥം അറിയോ വേർട്ടിഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ഹൈറ്റിൻ്റെ പേടി അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേർട്ടിഗോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അപ്പെങ്കിൽ പേടിയാണ് തലയൊക്കെ കറങ്ങും അപ്പോൾ അദാണി ഹോട്ടലിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് കാരണം ഇത് എഴുപതാമത്തെ നിലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാങ്കോക്ക് മൊത്തം കാണാം നോക്ക് അപ്പം ചെറിയ ഫൺ വൈബാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ആൻഡ് ബാങ്കോക്ക് ഇങ്ങനെ ഷൈനി ഷൈനി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം അതായത് ഇന്ന് ഫൺ ഡേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കുറേ നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക കുറേ നേരം ആ മോളിലൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡു യു ഗെറ്റ് ടൈം ടു വാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ഇഫ് സോ വിച്ച് ഹെസ് ബിൻ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം സോഫ ആൻഡ് വൈ ഡു യു ലവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എനിക്ക് ടൈം എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി കാണാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണാറില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ഐ എം ഐ
ഷാനി ബെഞ്ചമിൻ ബട്ടന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താ ഓ ദ ക്യൂരിയസ് കേസ് ഓഫ് ബെഞ്ചമിൻ ബട്ടൺ അതിലെ ഹീറോയുടെ പേരെന്താ ബ്രാഡ് പിറ്റ് ആ ബ്രാഡ് പിറ്റ് ആണ് ഹീറോ ഐ ഐ നോ ദ നെയിം ഐ നോ ബ്രാഡ് പിറ്റ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ ബ്രാഡ് പിറ്റിന്റെ മൂവിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് മൂവി ഐ സ്പെൽ ഇഡ് ഔട്ട് അഗൈൻ ഐ പുത്ത് പോസ്റ്റർ ഓൾസോ ദ ക്യൂരിയസ് കേസ് ഓഫ് ബെഞ്ചമിൻ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് വാച്ച് ദാറ്റ് മൂവി നിങ്ങൾ കരഞ്ഞൊരു വഴിയാവും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു ക്രൈ ഇറ്റ് വിൽ ഫീൽ യുവർ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് എ സ്മൈൽ ടു യുവർ ഫേസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു വാല്യൂ യുവർ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ഫിലിം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ആയിരിക്കും എന്ന ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും സോ യാ ദാറ്റ്സ് മീ ഓൺ ആർ സെക്കൻഡ് നൈറ്റ് ഇൻ ബാങ്കോക്ക് എൻജോയിങ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കൈ ലൈൻ ഓഫ് ബാങ്കോക്ക് സോ ഐ സി യു ടുമോറോ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് യു എൻജോയ് ദ സ്കൈ ലൈൻ ഡാൻസ് കളിച്ച് ഡേർ ഡേരാ ഓടില്ല ഡേർ 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 ഡാൻസ് കളിക്കുക പ്ലീസ് പ്ലീസ് പൊക്കോളൂ പോയാലോ എന്റെ ഫുഡ് എത്തിയതാ ഹായ് സോ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ടെമ്പിളിൽ വന്നു ബിക്കോസ് ആസ് യു നോ തായ്ലൻഡ് ടെമ്പിൾസിന് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ടെമ്പിൾസ് ആണിത് വാട്ട് ഫോ ഡബ്ല്യു എ ടി പി എച്ച് ഒ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഗോൾഡൻ റിക്ലൈനിങ് ബുദ്ധ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂ ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബുദ്ധയുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വൈ ദിസ് ടെമ്പിൾ ഇസ് റിയലി ഫേമസ് ആൻഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു തായ് ടെമ്പിൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് എ ദി ആർക്കിടെക്ചർ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഭയങ്കര ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെരി കളർഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് നല്ലൊരു ഏതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റിലിജിയസ് പ്ലേസിലുള്ള പോലെയും ഭയങ്കര നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഒരു കാം ഫീലിംഗ് ഒക്കെയാണ് സോ yeah it's it's a beautiful temple and the area mottathile nalla rasayirunnu to kaanan ingi temple bhayangara ishtapettu it's it's very pretty and i want to go around and you know see it completely namaku adutha question ivide vach answer cheyya okay idu oru long paragraph aanu adhi na question mathram pick out cheya njan tell us something memorable about your degree life in chennai which you treasure still in your heart also how did you maintain your long pretty hair back then when you were in the hostel coming to the second part of the question and the long pretty hair njan athra nannai maintain onnum cheyan pattunnundayirunnilla because chennai il first of all hard water aanu adu karana ende hair athra nalla aayirunnilla njan chennai padikumbo it was pretty damaged adu karana njan athra wonderful aayittu maintain onnum cheyidittundayirunnilla nalla kolo aanu ayi poyathu pinne ega tirichu vannittu seriyayi vannadana കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ വാസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് അവിടെ എന്നും ഇപ്പം ചേ ഹോട്ടൽ അല്ല സോറി ഹോസ്റ്റൽ ആൻഡ് റെസ് മിസ് ആയിപ്പോയി എന്നും മിനറൽ വാട്ടർ വാങ്ങി മുടി കഴുകുക അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരുന്നില്ല സോ മൈ ഹാവ് വാസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യു ക്വസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മറബിൾ തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നും കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കും ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ അപ്പം ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുറത്ത് ഇസ്പഹാനി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സബ്വേ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സബ്വേ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്ക് എൻ്റെ കോളേജ് കഴിയുന്ന ലൈക്ക് ലഞ്ച് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ടാണ് കഴിക്കണ്ടത് അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാമല്ലോ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പം കൊതി വരും അപ്പോൾ ആ കൊതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോസ്റ്റൽ വരെ പോയി അവിടുത്തെ ഒരു ചോറും കറിയും കഴിക്കാനുള്ളൊരു മൂഡ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊതിയാവും ആ സബ്വേയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ആൻഡ് ആ സബ്വേ യൂസ് ടു ബി ലൈക്ക് വാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്
ഇപ്പം നമുക്കത് അത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് നാച്ചുറലി ഫോർ എ കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒരു ദിവസം ഒരു ലഞ്ച് മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിഗ് ഡീലാണ് അത് നമ്മളൊരു നൂറ് തവണ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നോട് തന്നെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വേണോ വേണ്ട വേണോ വേണ്ടി ഭയങ്കര കൊതിയായിരിക്കും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മേനെയും മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കും ഞാൻ മേടിക്കട്ടെ സബ്വേ ഇന്ന് ഞാൻ സബ്വേ കഴിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഹോസ്റ്റലിൽ പോകുന്ന വഴി ഞാൻ പതുക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ സബ്വേ പോയി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സബ്വേ ഒക്കെ മേടിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും നടന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ സബ്വേ അടച്ചു കേട്ടോ പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴി എപ്പോൾ വന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഫോണ്ട് മെമ്മറി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ സാധനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് yeah that was a very uh, sweet memory when i think about my college days yes <laughs> okay appo nammal temple kandittu temple nerangi ividunu nammal veendu nammal innale poya aa oru platinum mall ille kaana adu full aayittu explore cheyan pattilla appo avada nammal onnodi povana so we just waiting for our cab idu endha nu ariyo nammada naatile auto adinu ivada parayunnayana tuk tuk t u k t u k tuk tuk അപ്പോൾ ഈ ടിക് ടുക്ക് ടുക്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ കയറി പോവാം ഓട്ടോയിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ സോ ഈ ഐറ്റ് ലുക്സ് പ്രീ ക്യൂട്ടിനോ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാം വോട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് അബൌട്ട് യു മേ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓണസ്റ്റ്ലി ആരും എന്നെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഐ വിഷ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇപ്പം നമുക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് you know how it is not namukku ariyathilla but then i am i wish that if my soul could remember things i really want my soul to remember all the good memories moments in my life nammada life le core memory moments nu parayathile adellam ende soul in forever orkam pattanam enna aagraham enikku undu yeah i i am i'm okay if i am not remembered but i really want my soul to be able to remember all the beautiful moments in my life yeah that's it okay appo nammal ee platinum mall la vannu appo idinde velil full ingane street food shops aanu so as you know bangkok ile street food okka bayangara oru sambhava aanu like not at all expensive and you get like so many things idu mango juice nammal ee shop il naanu medichathu i'll show you something ഇത് കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കി മാംഗോ റൈസ് വിത്ത് കോക്കനട്ട് ക്രീം ഞാനും അമ്മ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് മേടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സോയാമീൻ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലേ സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഫുഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ഇഫ് ദ ഷെഫ് ഇൻ തോന്നൽ ഹാഡ് എ നെയിം what would it be had a name alla has a name thonalla chef aaya enik actually per undu its alisha adu angane evadeyum parayunnonnu illa pakshe ende coat inde ivide nokkaanengil you can actually see it its alisha a l i s h a enik bhayangara ishtamulla oru peraanu alisha which is why i named myself alisha in thonal so yes the thonal chef does have a name നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കെൻ യു ബിലീവ് നമ്മൾ രണ്ടര മണിക്കൂറായിട്ട് ഈ ടാക്സിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മാളിൽ നിന്നില്ല സോ ആ പ്ലാൻ വോയ്സ് മാളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ആക്ച്വലി ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പോകാനൊരു ക്രൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫ്ലോപ്പായി അത് ക്യാൻസലായി ഐ മീൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹെവി റെയിൻ പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാറിലിരിക്കുക രണ്ടര മണിക്കൂറായി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ വി ജസ്റ്റ് മേഡ് പീസ് വിത്ത് ദ ഫാക്ട് ദറ്റ് ഓക്കെ ക്രൂസിന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കുറേ നേരമായിട്ട് കാറിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം സോ ഐ ലൈ ആൻസർ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദേസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് ടു കമൻറ്റ് ഓൺ അൺസക്സസ്ഫുൾ മാരേജസ് harassment by husbands over wives 
should they continue the marriage for sake of society or divorce is the only option okay being a young independent lady please comment or op your opinions on this okay um see oru nammal harassment face cheyunnundengil adu oru marriage lenno oru husband lenno nalla adu ee logath aaril ninna anengilum oru human being um avare self respect ne marannu adu tolerate cheyidu ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ടു വാക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ബി ഇറ്റ് എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിത്തിങ് വിത്ത് എനി ബഡി സോ ദ സെയിം അപ്ലൈസ് ടു അ മാരേജ് ഓർ എ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പം മോശമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ആര് ചെയ്താലും മോശമാണ് അല്ലേ അത് ഇന്ന ആൾ ഇന്ന ആൾ എന്നല്ല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാരേജിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ വരാവുന്നതാണ് ഐ മീൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ബട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഈ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ഒട്ടും റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ചുറ്റുമുള്ളവർ പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊള്ളും അത് ആരാണെങ്കിലും സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും അത് ആരാണെങ്കിലും അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്കൊന്നും വേണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അത് ഇതെന്നു യു ലിവ് ഫു യോർ സെൽഫ് യു ഡു യു യു ലിവിങ് ഫു യോർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് യുനോ ക്വസ്റ്റനബിൾ ആൻസറബിൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പം നിങ്ങളെ ഒരാൾ റോങ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ റെസ്പെക്ട് തരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു വോണ്ട് ടു വോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യുവർ ഡൺ വിത്ത് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് അത്ര തന്നെ അല്ലാതെ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ച് ഒരിക്കലും സമയം കളയരുത് കാരണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾ അവിടെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു സാഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സൊസൈറ്റി അതും പറയും അയ്യോ എപ്പം നോക്കിയാലും മറ്റേ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് പറയും ഇവരെന്തും പറയുമെന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവിടെ ലൂസറായി പോകുന്നത് നിങ്ങളാണ് സോ ഫോളോ യുവർ ഗട്ട് ഫോളോ യുവർ ഹാർട്ട് റെസ്പെക്ട് യുവർ സെൽഫ് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ചില ഗട്ട് തിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഡു ദാറ്റ് യാ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹായ് വെൽക്കം ടു മരുതങ്കുഴി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ഒരു ജംപ് കട്ടിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് തായ്ലൻഡിൽ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് എത്തിയതെന്ന് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വോട്ട് എം ഗോയിൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് അന്ന് കാറിലിരുന്ന ദിവസം ഇല്ലേ ബാങ്കോക്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാങ്കോക്കിൽ റൂമിൽ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ബാങ്കോക്കിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടായ ഡോൺ മോങ് എയർപോർട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി മസാജൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ നല്ലൊരു മസാജിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും ഫുക്കറ്റിലേക്ക് പോയി ഫുക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫിഫി ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യും ഫിഫി ഐലൻഡ്സിൽ നമ്മൾ എത്തി ഫിഫി ഐലൻഡ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐലൻഡ് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് മോൾഡിവ്സ് ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ടെക്കോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ എമറൾഡ് കളർ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള ചുറ്റിനും അത്യാവശ്യം ഗ്രീനറിയും ഒരു ഹിലി ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ഐലൻഡ് ആണ് ഫിഫി ഐലൻഡ് ഫിഫി ഐലൻഡിൽ വി റോരി റോരി ഹാഡ് എ ഗുഡ് ടൈം അവിടെ നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒത്തിരി മാംഗോ സ്റ്റിക്കി റൈസ് കഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചു ആ റിസോർട്ടിൽ മൊത്തം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു ബോട്ട് കയറി നമ്മളിങ്ങനെ സ്നോർക്കലിങ്ങിന് പോയി ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് സ്നോർക്കലിങ്ങിന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് അമ്മയും ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ് തോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ ഐഫോൺ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്നിങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തു അതായത് ഇതാണ് സർഫസ് എങ്കിൽ അമ്മ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയി പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് അണ്ടർ ബോട്ടർ എന്നൊരു ഷോട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഡിപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്ര ഞാൻ ഡി
I had taken some great pictures and videos and vellathile nammal ellarum irikkina photos videos it was so beautiful and there was so much content like vlog content i shot to show you guys you know i feel so bad about it like enike adu chindikkumbo chindikkumbo i feel so bad for like giving myself one slap i don't know why the hell i i mean moral of the story iphone or i don't know about other phones but iphone എൻ്റെ മേളിൽ വെള്ളം തട്ടി തടഞ്ഞൊക്കെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് മുക്കരുത് എസ്പെഷ്യലി സി വാട്ടർ അണ്ടർ വാട്ടർ ഐ ജസ്റ്റ് ഡിപ്റ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ബട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ വെള്ളം വല്ലതും വെച്ചാൽ ഫോൺ വല്ലതും അറിയാതെ വെള്ളത്തിൽ വല്ലതും വീണു പോയി എന്ന് വെച്ചോ എന്നാൽ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡൂ ഇസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ ഫോൺ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചാർജിലോ എന്തെങ്കിലും ഇടുകയാണെങ്കിൽ അകത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച് അടിച്ചു പോയി എൻ്റെത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഏ എന്നാവും സോ അബദ്ധത്തിൽ വല്ലതും ഇഫ് യു ഫോൺ ഫോൾസ് ഇൻ ബോട്ട് സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു വൺ ഷോപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ഫോർ റിപ്പയർ ദെൻ മേ ബി ഡേറ്റ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പോകത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോണിലേക്ക് ഏഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് യുവർ ഡേറ്റ ഡസൻ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ യുവർ മെമ്മറി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ റിസോർട്ടിൽ യുനോ ഐ വാസ് സീങ് ലോ ടൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈ ടൈഡ്സ് ആൻഡ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ലോ ടൈഡും ഹൈ ടൈഡും ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഹെഡ് ഷോട്ട് ബ്രില്യൻ ഷോർട്ട്സ് ടു ഷോ യു ലൈക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ദിസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഞാൻ ലോ ടൈഡിനെയും ഹൈ ടൈഡിനെയും കുറിച്ച് ഗൂഗിളിൽ പോയി പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എനിവേസ് ഷിറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഹാസ് ടു മൂവ് ഓൺ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തായ്ലൻഡിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഐലൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ ദാറ്റ്സ് ദ സ്വീറ്റ് സാഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് വൈ ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ജമ്പ് കട്ടിൽ മരുതും കുഴി എത്തിയത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഐ ഗോ ആൻസർ സമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കോൺസലേഷൻ പ്രൈസ് ഞാൻ ആ ഐലൻഡിൽ ഫിഫി ഐലൻഡ്സിൽ വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു ഹാവ് എനി റിഗ്രറ്റ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ഇഫ് സോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിഗ്രറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് നല്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ യാ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഐ ആക്ച്വലി ഹാവ് എ റിഗ്രറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് അന്ന് യു നോ വാട്ട് ഐ ആക്ച്വലി ക്യാരിയഡ് എ ഗോപ്രോ വിത്ത് മീ ഞാൻ ഗോപ്രോയും കൊണ്ടാ പോയത് പക്ഷെ അന്ന് സ്നോർക്കലിംഗ് ഒരു ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അത് കാരണം ഐ വാസ് ലൈക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം എന്ന് പോലും വിചാരിച്ചില്ല അതൊരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൽ തോന്നി ഞാൻ ആ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തത് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു റിഗ്രറ്റാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബാങ്കോക്ക് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസർ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ബിഗർ റിഗ്രറ്റ് ഫോർ മീ നോ ഐ റോലി വിഷ് ഐ ഡി ഡിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ സ്മാർട്ട് പീപ്പിൾ ലേൺ ഫ്രം ദിയർ മിസ്റ്റേക്സ് സ്മാർട്ടർ പീപ്പിൾ ലേൺ ഫ്രം അതർ പീപ്പിൾസ് മിസ്റ്റേക്ക് സോ ലേൺ ഫ്രം മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ഡോൺ ഡിപ്പ് യുവർ ഫോൺ ഇൻ ബോട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹായ് അഹാന ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ യുവർ ടെൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻത്തിൽ ഐ ഗോട്ട് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതിന് നയൻറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബട്ട് യാ ടു ബി പ്രിസൈസ് ഇറ്റ് വാസ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയത് കാരണം ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റിൻ്റെ പിള്ളേരെയൊക്കെ സ്റ്റേജ് വിളിച്ചു പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ ഓ കൈയടിക്കാനോ സംതിങ് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കമ്പനി ആയിട്ട് രണ്ടു പേരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വാസ് ഈവൻ മോസ് ആയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കാരണം
എക്സ്ട്രോവേർട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അതായത് ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് സംസാരിക്കാനും പുതിയ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനും ആരോട് സംസാരിക്കാനും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഐ എം വെരി വെരി ഓക്കെ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഡൂ ദാറ്റ് ബട്ട് ഐ മൈ ഓക്കെ ടു ഡൂ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം നോ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആ ഒരു സ്പേസിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അല്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു എനി ബഡി ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് യു നോ ബി ഇൻസൈഡ് മൈ ഷെൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തികച്ചും ഒരു നൂറ് ശതമാനം എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആണ് ഞാനെന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഐ എം എൻ ആംബി വേർഡ് വിത്ത് ചൈമ ടുവേർഡ്സ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് യാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു ഡു ഫോർ യുവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ഞാൻ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് എൻ്റെ ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെയിൻ ആൻഡ് ഇൻ ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ആക്കി വയ്ക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇറ്റ്സ് ടു തിങ്സ് വൺ ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വൺ ഇസ് പേയിങ് അറ്റൻഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ സെൽഫ് ആൻഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ക്ലോസ് എ പീപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഐ ഐ ട്രൈ ടു ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് മൈ സെൽഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓരോ സമയവും എനിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഐ മൈ ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി ഐ മൈ ഫീലിംഗ് സാഡ് ഐ മൈ ഫീലിംഗ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ മൈ ഫീലിംഗ് ഡൗൺ ഇതൊക്കെ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഡു സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു ടച്ച് ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോയാലാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ യു വിൽ യു നോ ബി ഫീലിംഗ് ലൈ സംതിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി റോങ് യു നോ ദം പ്രോബ്ലം അത് നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേനും ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബഡി ആയിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കും അവയർ ആയിരിക്കും സോ യു ക്യാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡു സംതിങ് അബൌട്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവം അങ്ങ് ചെയ്യാമല്ലോ അതാകുമ്പോൾ പ്രശ്നം അവിടെ തീർന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ഐ ഡു ദ സെക്കൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ടു പീപ്പിൾ യുവർ ക്ലോസ് ടു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് എന്തൊരു ഇമോഷനും വിഷമമോ സന്തോഷമോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ ക്ലോസ് വൺസ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല എനിക്ക് ആ സംഭവം അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊരു കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണും അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അത് എൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നം ആയിരിക്കത്തില്ല അതിൽ എംപത്തൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം പേര് ചുറ്റിനും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭാരം അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും ആൻഡ് ദൻ യു ഫീൽ സോ ഫ്രീ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് വെൻ യു ഫീൽ വെരി ഫ്രീ ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് നല്ല മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നല്ല മനസ്സമാധാനവും ഉള്ളപ്പോഴാണ് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വെൻ യുവർ ഹാർട്ട് ഇസ് ഹെൽത്തി ദറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് യുവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓർ യുവർ ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് സ്ട്രോങ് that's the second thing i do and the third thing i do like i said after communicate it's paying attention paying attention to everything that you feel ipam oru aaro endengil avadu irunnu parnondirikkunnane enikku adu ottum it's it's really bothering me adu enikku manasilai kaiyanal i i'm paying attention to that feeling right i immediately do something about it ondengil njan avadu neenittu povum alle njan avadu mindadirikkan pore aa prashna endano adine ange cut cheyidha ange vidu അപ്പോൾ പിന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് മീ എനി മോർ സോ ഐ എം ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് ഇനി അബൌട്ട് ഇറ്റ് എനി മോർ യു നോ ഐ എം ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് തോന്നുന്ന വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിനെ ഞാൻ അറ്റൻഷൻ കൊട
ആൻഡ് യുനോ ആ സമയത്തോടു കൂടി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ എല്ലാവർക്കും പീരിയഡ്സ് ആയി എല്ലാവരും ഈ പീരിയഡ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചൈൽഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വുമണിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്കൊക്കെ മാറുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പൊക്കം വയ്ക്കുന്നു യുനോ ദ ബോഡീസ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പം ഫേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആ എനിക്ക് ഇതുവരെ ബീരിയഡ്സ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് കാരണം എല്ലാവരും ചോദിക്കും ആയോ ആയോ ഞാനോ അമ്മയും പറയില്ല ആയില്ല അപ്പം ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ദി എക്ക് കാണാൻ അപ്പോഴത്തേനും ദിയ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ അയ്യോ ദിയ ഒക്കെ ആദ്യം ആവുമോ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു ദിവസം അതായി സാധാരണ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പീരിയഡ്സ് ആകുമ്പോൾ വിഷമം മറ്റേ ചമ്മൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആശ്വാസമായിരുന്നു മറ്റേ ഹാ ഹാ അങ്ങനെ ഒടുവിലായി അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം എന്നും വി വിൽ ലിറ്ററലി വെയിറ്റിങ് എന്നാ വരിക എന്നാ വരിക അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജാനുവരിയിൽ പീരിയഡ്സ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് എടോ ഹായഡോ ആയടോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് പീരിയഡ്സ് ആയപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ചടങ്ങ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇൻഫാക്റ്റ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് പീരിയഡ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാ നേബർ ആൻറ്റി ഉണ്ട് വാനതി ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ വാനതി ആൻറ്റിയാണ് ലൈൻ ഡേറ്റ് സിറപ്പും അങ്ങനെ എന്തോ ഡേറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തോന്നും മേടിച്ചെന്ന് ഞാനതൊക്കെ കഴിച്ചു രണ്ട് ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി യാ ദാറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് പീരിയഡ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് പീരിയഡ്സിന് ചുറ്റിനുമുള്ള ടാബും ഒക്കെ വളരെയധികം മാറി ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെരി നോർമൽ പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പീരിയഡ്സ് ആകാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് യുനോ യു സ്റ്റെയിനിയോ സ്കേർട്ടോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതിനൊരു എന്തോ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായിട്ട് കാണരുത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി നോർമൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഗേൾസ് ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് പീരിയഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ഗിവ്സ് യു ദി എബിലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് അനദർ ലൈഫ് റൈറ്റ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മേക്സ് യു എ വുമൺ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സൂപ്പർ പവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഫോർ മേ ബി മേ ബി സേ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫിൽ എല്ലാ മാസവും ഏഴ് ദിവസത്തോളം ഇത്രയും ബ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിയും അത് കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയിലും പുട്ട് പോലെ ഓക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് പറ്റുമോ ഡോണ്ട് യു റിയലി തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ പവർ ലൈക്ക് യു നോ ഐ മീൻ ഇഫ് യു ക്യൻ ബ്ലീഡ് ഫോർ ലൈക്ക് Seven days a month for maybe 35 years of your life or 40 years of your life and just, just be normal. If that's not a superpower, then what is? Feel cool about it. <laughs> ha! So that's that. We have to end this video. I'm going to tell you what I'm going to tell you. That is, if you like this video, go to Thailand. Now, if you like this video, go to Thailand. Now, if you like this video, go to Thailand. If you like this video, go to Thailand. മേ തല വേനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് ഓ വേ മീ ഐ മീൻ ഐ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ് ഹോട് എവർ യു സോ ഇൻ ബാങ്കോക്ക് ഐ വോണ്ട് ഷോ യു മോ ബട്ട് ലൈഫ് സക്സ് സംസ് ഡാ ഫീഫിയിലെ അവസാന ദിവസം ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിങ് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ദ വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺസെറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ യമി മാജിക്കൽ സൺസെറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഞാൻ ഉഷാനി വി റാൻ വി ചേസ്റ്റ് ദ സൺസെറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് വാസ് പ്രിസ്റ്റീൻ ആൻഡ് സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വി സോ ജമ്പിങ് ഫിഷസ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഫാൻസി ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചടിച്ചടി 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 പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബോണസ് സൈറ്റൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അത് ബോണസ് ഫുട്ടേജ് ആയിട്ട് അവസാനം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ആകെയുള്ള ഫുട്ടേജ് ആയിപ്പോയി അപ്പം ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഡോണ്ട് ബി എൻ ഇഡിയറ്റ